Trinidense frenó al Guma, que tras un comienzo medio opaco, se estaba recuperando el equipo de Torrente y Triqui lo llevó a Itagua para complicarle la existencia. Sobre el final no le cobraron un penal a Rodolfo Gamarra. Y entraba Triqui, entraba el Guma, que está pensando en las Copas Libertadores también. Torrente que utiliza prácticamente dos equipos distintos, casi distintos. Arrota bastante sus futbolistas para los dos torneos. Roberto Gamarra, traspase de Daniel Núñez, aguantando el toto, metió el centro. ¡Qué golazo de Rodrigo Alborno! 16 años, Rodrigo Alborno. Gran zurdazo, 16 minutos de juego. El 1 a 0 para el Guma. Qué bien le pegó, con qué decisión. De primera, remate cruzado. Inatajable para el golero de Triqui. Segundo tiempo en marcha, Díaz, Polli, el centro del Polli, Juan del Lolo Avente. Empató el partido para Trinidense, descolocando totalmente a Medina. Qué volaba hacia la derecha, Avente, inteligentemente, le coloca de contrapierna la pelota. A los 14 del complemento, empataba Triqui por medio, por intermedio digo bien, del ex esportivo luqueño. Juan el Lolo Avente, este Rodolfo Gamarra, uno, ole, dos, caño, tres... Y el cuarto lo baja a Rodolfo Gamarra. Tenía que haber sido penal. Se tragó Sergio Melgarejo. 37 minutos del etapa final. Lo derriba claramente José Cáceres a Rodolfo Gamarra. Trinidense y Libertad igualaron 1 a 1. El arranque del segundo tiempo hasta que ellos no empataron y después volvimos a salir a jugar el partido a otra altura. ¿Es este el resultado, profesor? Bueno, eso decía, creo que, que merecimos un poquito más nosotros, pero, pero que... Eh... No hicimos mucho más que Trinidense para quedarnos con el partido, así que el, es justo el empate. Bueno, creo que en lo personal eso me sirve mucho, pero somos un grupo y no nos sirve de nada si no, no sacamos los tres puntos. La felicidad de marcar tu primer gol en primera, ¿eh? ¿qué sí, sensación tiene eso? Me siento muy feliz, es eh, algo que no me imaginé, pero es algo que siempre te habían buscado. Sabíamos que libertad no íbamos... No iba a llegar por delante y pienso que gran parte del partido ellos manejaron el partido y, y gracias a Dios en una ocasión tuve, tuve la oportunidad de marcar y, y, y rescatamos un empate que, que nos va a servir para seguir sumando para, para sacar el tema del tiempo. Sí, creo que fue un, un, un punto muy importante para nosotros, para un envío anímico importante eh, porque veníamos de dos derrotas consecutivas, veníamos jugando bien pero... No estábamos sumando hoy, eh, creo que jugamos un buen fútbol, eh, le sacamos por un momento el balón a libertad y creo que aquí está el resultado. Y así quedaron los números, tras la quinta fecha, Nacional y Olimpia empataron 0 a 0, Sonda América 1 por Colombia 2, Esportivo Luqueño 1, Guaraní 2, Tacuarén 0, Rubio 1, Trinidense 1, Libertad 1 y 3 de febrero 0, 0 por Teño 1. La tabla de posiciones es el líder en conjunto. Del ciclón con 15 puntos, seguido por Guaraní que tiene 13. Rubio y Núñez por Colombia están con 10. Olimpia tiene 8. Libertad 7 con un partido menos. Nacional también tiene 7. 3 de febrero y eh, está con 6. Sudamérica 3. Trinidense 2. Luqueño 1 con un partido menos. Y cierra la tabla sin puntos. Tacuar. La tabla de goleadores. Los principales son Guillermo Beltrán de Nacional tiene 5. Dianas. Pablo Ceballos 4. De Cerro Porteño, Julio Santos de Cerro Porteño tiene tres, José Leí Samón y Miguel Medina de Sport Colombia también tienen tres, Víctor Gómez de Rubio Yu también tiene tres, al igual que Cristian Novelar de Sudamérica y el Johnny Fabro de Guaraní. La próxima fecha, la sexta, tendrá a estos compromisos: Luqueño, Sol de América, Tacuaré Trinidense, Rubio Yu Nacional, Guaraní 3 de febrero, Libertad de Sport Colombia y el gran superclásico de nuestro fútbol, Olimpia.